Hi everyone, welcome to my channel My Daily Cooking. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலான ப்ரான் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ஒரு தர முறை வீட்டில் ட்ரை பண்ணல மறுபடி மறுபடியும் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க ப்ரான் பெப்பர் மசாலா ரொம்ப எம்மியான இந்த ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாங்க அதுக்கு கால் கப் அளவுக்கு வெங்காயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு அரை டேபிள் ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை ஒரு மூணு பச்சை மிளகா இது இதோட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டு அரைச்சிக்கலாம் இன்னொரு பக்கம் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் அதோட ஹோல் கரம் மசாலா எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு கூடவே அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் இது எல்லாமே நல்லா பொரியிற வரைக்கும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் சாட்டை பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெண்டு சின்ன பெரிய வெங்காயத்தை வந்து இப்படி நல்லா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இது முடிஞ்ச அளவுக்கு பொடியாக நறுக்கினீங்கன்னா டிஷ் இன்னும் டேஸ்டாக இருக்கும் இதை வந்து நல்லா வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் சாட்டை பண்ணிக்கலாங்க கலர் வந்து நல்லா டிரான்ஸ்க்ளூசன்ட்டுக்கும் ப்ரௌனுக்கும் நடுவில் வரணும் அந்த மாதிரி நம்ம சாட்டே பண்ணணும் கரெக்டாக ஒரு மூணு நிமிஷம் வந்து நீங்கள் சாட்டே பண்ணிங்கனாலே இது கரெக்டாக வரும் இப்போ கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி ஐ மீன் கருவேப்பிலை இலைகளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு இந்த மாதிரி இடித்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இடித்து வைக்கிற இந்த மோட்டர் அண்ட் பிஸ்டல் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து தண்ணி சேர்த்தாமல் மிக்சி ஜாரில் ஒரு ஓட்டை ஓட்டிக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து கருவேப்பிலையோடு சேர்த்து வதங்கின உடனே இப்போ நம்ம இடித்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு சேர்த்திக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்படி இடித்து சேர்க்கறதுனால செம்ம அரோமேட்டிக்காக இருக்குங்க ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க இது இடித்து சேர்க்க உங்களுக்கு அந்த கல்ல இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்த்தாமல் அரைச்சிடுங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு டேப் மூணு தக்காளியை வந்து இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோட சேர்த்திக்கலாம் தக்காளி ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் எப்பவும் போல தான் என்ன டிப்பு அதுதான் தக்காளி வந்து சீக்கிரம் வதங்கணும்னா உப்பு சேர்த்திக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான மொத்த உப்பையும் நம்ம இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விடலாம் எப்போவுமே உப்பு வந்து சேர்க்கறதுனால அந்த ஃப்ளேவர் மொத்தமும் வந்து வெங்காய தக்காளியில் இறக்கி அந்த கிரேவிலையும் நல்லா இறங்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வெங்காயமும் தக்காளியும் சீக்கிரமாகவும் வேகும் இப்போ வெங்காய தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சுங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலாவை சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக அதே சமயம் நல்ல கடையில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளேவரை உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும் மசாலா வந்து எவ்வளோ கலவு நல்லா வதக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பச்சை வாசனை போயிடும் இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி வந்து நம்ம இதில் சேர்த்திக்கலாம் நம்ம மசாலா அரைச்ச அந்த மிக்சர் ஜார்லேயே நீங்கள் ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இதில் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து அந்த கிரேவியும் நல்லா சுண்டிடுச்சு அதே மாதிரி நம் சேர்த்த வெங்காயம் தக்காளி மசாலா எல்லாமே பச்சை வாசனை போய் அருமையாக வந்து வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஒரு கிலோ அளவுக்கு ப்ரான்ஸை வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணி மஞ்சத்தூள் போட்டு வச்சுருக்கோம் அதை வந்து இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கிலோ ப்ரான்ஸ் தான் போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லைங்க நீங்கள் இதே குவான்டிட்டி வந்து ஹாஃப் கேஜி முக்கால் கேஜி கூட நீங்கள் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ப்ரான்ஸோட அளவு தான் குறைவே ஒழியா டேஸ்ட் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இதை மூடி போட்டுட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்ல சிம்மரில் வச்சு வேக விடுங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்க்குறீங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டுரும் பிகாஸ் ப்ரான்ஸ் வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ப்ரான்ஸ் வந்து வெந்த உடனே உள்ளே இருக்க தண்ணி எல்லாமே வெளியே வரும் ஸோ அப்போ வந்து கண்டிப்பாக கிரேவி அது மூடி போட்டு வச்சுருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து கிரேவி வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணியாக இருக்கும் 
ஸோ அதுக்காக இன்னும் சிம்மரில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் விட்டிங்கன்னா நல்லா சுண்டி அருமையான ரொம்ப 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 ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான பெப்பர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக சொல்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓப்பன் சேலஞ்ச் தான் ஒரு தடவை இதை நீங்கள் செஞ்சுனீங்கன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் கண்டிப்பாக இந்த பெப்பர் ப்ரான் மசாலாவை நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க அந்தளவுக்கு ரொம்ப சுவையாகவும் எம்மியாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இந்த பெப்பர் ப்ரான் மசாலாவை ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு நீங்கள் அனுப்புங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்க நம்மளோட சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பண்ணி ஃபீல் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பா